இந்த ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வால்வுடைய பாடி வரைகிறது சில டவுட் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ எப்படி வரைஞ்சி காட்டுறோம் பாருங்கள் நியூ ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ ஃப்ரண்ட் பிளைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கெச்சி வியூ வச்சுக்க போகிறீங்க ஸ்கெச்சி வச்சுட்டு நேராக ஒரு இதில் வந்து டைமென்ஷன் டிஃபால்ட்டாக இல்லை அதனால் ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த சர்க்கிளுடைய டயமீட்டர் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பாடியோட லென்த்து வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸு ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டயமீட்டரில் பாதி டுவெண்ட்டி த்ரீ வச்சுக்கிறேன் ரேடியஸ் கொடுத்துக்கிறேன் ரேடியஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸ் வச்சு சும்மா ஒரு இந்த சர்க்கிள் கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா போட்டாச்சு இப்போ இப்போ நமக்கு தேவை என்னென்னா ரெக்டாங்கல் தான் சரிங்களா அந்த ரெக்டாங்கலை வரைய போகிறேன் இந்த ரெக்டாங்கலாம் தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ரைட் கடி போட்டுருங்க இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த சர்க்கிள் தேவை இல்லை இதை டெலிட் பண்ணிடுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணணும் இப்போ ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இதுவும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இது வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ வரணும் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபிஃப்டி த்ரீ வைக்கணும் ஃபிஃப்டி த்ரீ வச்சுருங்க சென்டர் டே டிஸ்டன்ஸை அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டி த்ரீயில் பாதி ஸோ வச்சுட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துச்சு இது என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஈக்குவலாக ஆகிடுச்சு அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது இந்த எண்டெலாம் வந்து கார்னர் பண்ணிவிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதை ரெடி பண்ணிப்போம் கார்னர் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ டயமீட்டர் அப்படின்னா எயிட் லேடிஸ் வந்து எயிட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ எயிட்டுக்கு இந்த எல்லா ஆண்டையும் கார்னரையும் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் கார்னரை ஃபில்லட் பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படி கார்னர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம எக்ஸ்டோர்ட் பண்ணோம்னா அப்புறம் வந்து நம்ம சர்க்கிள் வரையறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் எப்பயே கார்னர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்படியும் பண்ணலாம் த்ரீ டி மாடல்லையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ வச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடு இந்த இது இது கொடுத்தோம்னா எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் பட் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்குறோம் இந்த பிளேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக பிளேன் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இதில் பிளிண்ட் இருக்குதுங்களா பிளிண்டில் வந்து மிட் பிளேன்லேருந்து ஈக்குவலாக நமக்கு இதாகும் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு லென்த்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட்டில் இந்த பக்கம் மூணு அந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கம் மூணு வரதால் அதை சிக்ஸை கழிச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ வச்சுக்கணும்னா ஃபார்ட்டி டூ வச்சுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரூடு ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேங்க ஃபார்ட்டி டூவுக்கு ஸோ இது முடிஞ்சுல இப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் பிளேனில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுக்குறீங்க இதில் வந்து அந்த சர்க்கிள் தான் வரைய போகிறாங்க அவங்கள ஃப்ரண்ட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க ஃப்ரண்ட் பிளேன் வச்சுக்கிட்டு இப்போ சர்க்கிள் வரைய போகிறீங்க ஸோ க்ரியாவுக்கும் சாலிட் ஒர்க்ஸுக்கும் பெருசாக ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை இந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணால் சென்டர் பாயிண்ட் காட்டும் ஒன்று அப்புறம் இந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணுங்க இதில் ஒரு சர்க்கிளு அப்புறம் இந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணுங்க இங்கே ஒரு சர்க்கிளு அப்புறம் இந்த கார்னர் செலக்ட் பண்ணுங்க இங்கே ஒரு சர்க்கிளு இப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு சர்க்கிளில் சின்ன சர்க்கிள் ஒன்று வரணும் அது வந்து இது இது வந்து பதினாறுனா இது எட்டு ரேடியஸு டயமீட்ரே எட்டு ஸோ இது வந்து ஆஃப்டர் தட் நம்ம டைமென்ஷன் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை இது வரையணும் இதெல்லாம் வரைஞ்சிட்டு இது டைமென்ஷன்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுங்க ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் போயிட்டு இது டைமென்ஷன்ஸ் இது டைமென்ஷன் வந்து எயிட் டயமீட்டர் இது கொடுத்துருங்க அதேமாரி இது டைமென்ஷன் வந்து எயிட் கரெக்ட் பண்ணுங்க அதேமாரி இதுடைய டயமீட்டர் எயிட் இதை ஓகே பண்ணுங்க அதேமாதிரி இதோடைய டயமீட்டர் எயிட் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததை இங்கே ஒரு 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 சர்க்கிள் ஒன்று வருது இந்த இடத்துல ஆப்ளிகேட்டடான செக்ஷன் ஒன்று வருது ஸோ அதை நான் இப்போ வரைஞ்சிடுறேன் வரைஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் காட்டிடுறேன் இதை இருக்குது பிரிங்களா இந்த போர்ஷன் தான் வரைகிறேன் ஸோ இது இந்த சர்க்கிள் போட்டுருங்க சர்க்கிள் போட்டுட்டு அது டைமென்ஷன்ஸை வந்து மாற்றணும் ஸோ அதே சேம் அதே ரேடியஸ் எயிட் தான் அது 
ரேடியஸ் வந்து எயிட்டு அப்போ எட்டுனா பதினாறு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ டயமீட்டர் வந்து பதினாறு ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோன்னா ஃபிஃப்டீன் தி கிவன் அஸ் ஏ ஃபிஃப்டீன் சரி வந்துச்சுங்களா இது வந்து இப்போ லைன் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது சால்வஸில் இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிட்டு நேராக கொண்டு போனோம்னா டேஞ்சன் காட்டுன்னு பாருங்கள் இந்த டேஞ்சன் காட்டு பாருங்கள் டேஞ்சன் ஜாயின் பண்ணோம்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ வெளில வந்துடுங்க திருப்பி மறுபடியும் லைன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கிள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் கொண்டு வந்தோம்னா டேஞ்சன் கட்டுத்து பாருங்கள் டேஞ்சன் செலக்ட் ஆகிக்கும் அதுவே கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கும் மற்ற லைனாக சிரமமாக இருக்கும் நம்ம இதை போட்டுட்டிங்களா அடுத்ததாக இங்கே ஒரு லைன் ஒன்று போடணும் ரைட் எங்கேருந்து அப்படின்னா இந்த இதுலேருந்து இந்த இடம் லைன் போட்டோம் இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க இப்போ எது எதுலாம் ட்ரிம் பண்ணணும் பாருங்கள் இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை நீங்கள் எப்போ சர்க்கிளாகவும் போட்டாலும் சரி எப்படி போட்டாலும் இப்படி தான் வரும் அது சரிங்களா இது முடிஞ்சா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நீங்கள் த்ரீ டி மாடலில் வச்சு காரணம்னா உங்களுக்கு புரியும் இது நான் த்ரீ டி மாடலில் வச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ரூடு ஸோ இது எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் த்ரீ வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்ன அந்த பக்கமும் இதே மாதிரி அது ஆப்போசிட் சைட்லேயும் வரணும் அப்போ இந்த இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நேராக இந்த லீனியர் பேட்டர்னில் போனோம்னா மிரர் இருக்கும் எதை வச்சு மிரர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிளேன் இருக்குது பாருங்களேன் ஃப்ரண்ட் பிளேன் அதுதான் நான் வந்து மிட் பிளேன் வச்சு போட்டேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டோம்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த பக்கம் காட்டுது பாருங்கள் ஸோ ஒர்க் முடிஞ்சா இப்போ சிம்பிளாக முடிஞ்சு இப்போ என்ன செய்யணுன்னா இந்த பக்கம் அந்த ரெண்டு ஹோல் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்துக்கிறீங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரூடு இது செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த பக்கம் ஒரு சர்க்கிள் அவ்வளோ தான் இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் எவ்வளோ அப்படின்னா டயமீட்ரு தேர்ட்டி அதுக்கு தேர்ட்டினா இங்கே நீங்கள் ரேடியஸில் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நேரடியாக இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆகுது <laughs> இந்த வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே வந்து நம்ம அந்த இதை போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரூடு ஓகே இந்த பின்பக்கம் இருக்கிறதுக்கு இந்த வியூ போட்டுட்டு சர்க்கிள் போடுறீங்க ஓகே எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனு ரேடியஸ் வந்து ஃபிஃப்டீனு டயமீட்ரு ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட்டி வந்துடும் சரி போட்டாச்சுங்களா போட்டாச்சு இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு சேம் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி தான் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக டிஸ்டன்ஸ் தான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டோட்டல் லென்த்து வந்து நமக்கு நைன்ட்டி டூ வரணும் அது ஸோ வந்துடும் அது அது சம் போட்டிருக்கு ரைட்டா ஃபார்ட்டி அது வந்துடும் கரெக்டா ரைட் ஓகே இப்போ என்ன செய்வோம் இதில் வந்து சென்டரில் ஹோல் ஒன்று வருது அது என்ன பண்ண போகிறோம் மிட் பிளேன் அதாவது ஃப்ரண்ட் பிளேன்லேயே வரைய போகிறேன் ஃப்ரண்ட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணுங்க ஸ்கெட்சி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வியூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வியூவில் வச்சுட்டு இப்போ அதை வரையுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சென்டர் லைன் லைன் ஒன்று போட்டுங்க இப்படி இப்படி காட்டிட்டு இதிலே இருந்து இப்படி வச்சு போட்டுருங்க லைன் லைன் வந்துருச்சா ஸோ இதை வந்து ஆப்சர்ட் பண்ணணும் எப்படி இருக்குன்னா நாங்கள் கேடில் நான் டீட்டெயிலாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதில் இருந்தால் நம்ம இங்கே எடுக்க போகிறோம் டீட்டெயில்ஸு ரைட்டா கேடில் வரைஞ்சி வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் இதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அது உள்ளுக்குள்ளே வர்ற இந்த வியூஸ் மட்டும் போட்டிருக்கிறேன் இது வந்து டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி வந்து வந்து சிக்ஸ்டின் எம்எம் வரணும் 
அதுக்கப்புறம் இங்கே எயிட்டின் வரணும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதை வந்து எப்படி வரையிறது பார்த்துக்கோம் ரைட் இது வந்து அப்படியே ஆஃப்செட் பண்ணிட்டே வர போகிறோம் ஆஃப்செட் பண்ணும்போது செலக்ட் செயின் வரும் அதை டிச டிசலெக்ட் பண்ணிடுங்க இது வந்து டுவெண்ட்டினா அப்போ எவ்வளோ வரணும் ஆஃப்செட்டு டென்னு டென்னு கொடுத்துட்டு இந்த லைனை மேலே கிளிக் பண்ணோம்னா மேலே வந்துடும் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு லைன் நம்ம கொடுத்து அதை நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஆஃப்செட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்செட்டு இந்த லைனு இது எவ்வளோக்கு வரணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதனால் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து இந்த லைன் தான் செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம ஆஃப்செட் கொடுத்துட்டு இந்த லைனு வந்துச்சுங்களா அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு லைன் வரும் அது இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் வருது ஓகே இந்த ஆட்டோ கேட்டில் பார்த்தா தெரியும் இது இது வந்து ஃபோர்டீன் இந்த பக்கம் உள்ளது ஃபோர்டீன் ஆஃப்செட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரணும் சாரி ஃபோர்டீன் உள்ளது இந்த பக்கம் ஸோ இந்த பக்கம் உள்ளது ஃபோர்டீன் ஆஃப்செட்டு இது வந்து ஃபோர்டீன் 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 ஆஃப்செட் பண்ணுங்கள் இதுவும் டுவெண்ட்டி தான் இதுவும் டுவெண்ட்டி தான் இதில் இதுவும் டுவெண்ட்டி இதுவும் டுவெண்ட்டி அப்போ இப்போ இந்த லைன் போட்ட வரைக்கும் நமக்கு இது கரெக்டு ஸோ அது நடுவில் உள்ளது ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு இப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது வரைக்கும் முடிஞ்சா அடுத்தது இந்த பக்கம் கொஞ்சம் லெவன் எம்எம்க்கு கொஞ்சம் இருக்கணும் எது எதுன்னா இந்த ஃபோர்டீன் எம்எம் உள்ளது இல்லையா அது எவ்வளோன்னா இந்த எஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப்செட் கொடுத்து வரீங்க இந்த லைனை வந்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டீங்க அந்த டயமீட்டரில் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னா ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீனில் பாதி செவனு ஸோ ஆஃப்செட் கொடுக்குறீங்க ஆஃப்செட் செவன் இந்த லைனை அப்படியே மேலே மேலே கிளிக் பண்ணால் வந்துடும் இந்த ட்ரிம் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லைனை எடுத்துருங்க இந்த லைனை இதுக்கப்புறம் தேவையில்லை இந்த லைனும் தேவையில்லை அதேமாரி இதுக்கப்புறமும் இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைனும் இதுக்கப்புறம் தேவையில்லை ஸோ இந்த இதோட முடிஞ்சு போச்சு செவனு அப்புறம் என்ன தேவை இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சுட்டோம் அது டுவெண்ட்டி எம்எம்க்கு வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க இந்த லெவன் மட்டும் தனியாக இருக்குது அந்த லெவனுக்கு வந்து எவ்வளோன்னா இதில் வந்து த்ரீ வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ எப்படி மூணு த்ரீ வருது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம போடணும் இப்போ இந்த லைனே த்ரீ த்ரீயாக ஆஃப்செட் பண்ணுவோம் எல்லோரும் த்ரீ எம்எம்க்கு இது இந்த பக்கம் ஒன்று இது கேப் ஆக்சுவலாக அது இதுதான் நடுவில் வந்து ஒரு பாக்கெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த அந்த கேப் மாதிரி இருக்கிறது இடைய டயமீட்ரு வந்து லெவனு ஸோ லெவன்னால் பாதி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃப்செட் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இதே லைனையே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மேலே ஆஃப்செட் பண்ணுறீங்க இங்கே ஜூம் பண்ணி நான் ட்ரிம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இது எல்லாமே ட்ரிம் பண்ணிடுறீங்க எது எதுனா இது தேவையில்ல மேலே இது தேவையில்ல மேலே இந்த பக்கம் தேவையில்ல இந்த பக்கம் தேவையில்ல இதெல்லாம் எடுத்துணும் தான் அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷனு உண்டு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரைட் ரைட் அடுத்ததாக என்ன செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் லெவன் எடுத்தாச்சா எடுத்தாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒரு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் உள்ளது எயிட்டின் எம்எம் வருது சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் வந்து டுவெண்ட்டி அதை போட்டு சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் டுவெண்ட்டி இது போட்டு சிக்ஸ்டீன் இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்டீன் போட்டாச்சா இது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இதுக்கப்புறம் உள்ளது எயிட்டீன் வரணும் சரிங்களா ஸோ இங்கே உள்ளது இது வந்து எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் உள்ளது ஸோ அப்போ எயிட்டீன் பாதி வந்து நைன் நைன் கொடுத்துட்டு இந்த லைனை அப்படியே இந்த பக்கம் ஆஃப்செட் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் வருதா ஸோ தேவையானதை வச்சுட்டு தேவையில்லாத நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க இதை ட்ரிம் பண்ணுங்க இந்த லைனும் தேவையில்லை ஓகேவா ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன 
இந்த ஒரு லைன் ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் லைன் வந்து ஃபுல் லென்த்துக்கு வருது சிக்ஸ் எம்எம் ஆ ஓகேங்களா சிக்ஸ் எம்எம்னா த்ரீ எம்எம் நம்ம ஆஃப்செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆஃப்செட் த்ரீ எம்எம் த்ரீ எம்எம் வச்சு என்ன பண்ணணும் இந்த லைனையை மேலே ஆஃப்செட் பண்ணும்போது ஃபுல் லென்த்து வரும் இதை ட்ரிம் பண்ணும் இது எங்கெங்கே இந்த பக்கம் இந்த லைன் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது தேவையில்லை இப்படி நம்ம எடுத்தால் தான் நாமும் ஈவனாக நமக்கு எல்லா பக்கமும் இது வரும் அதனால் இப்போ ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ஜூம் ஃபிட் இப்போ வந்து எல்லாமே முடிச்சாச்சு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஏதாச்சும் பிசுறது கூடாது ஒன்றும் இல்லை இந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் இல்லை ஓகே ஓகே இதை பண்ண நம்ம ரிவால் பண்ண போகிறோம் ரிவால் கட்டு அப்படி பண்ணணும் சரிங்களா ரிவால் கட்டு இந்த இதுக்கு முடிஞ்சு இந்த பக்கம் பார்த்துருங்க ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது திரும்பி வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே கரெக்டாக இருக்கு ஓகே அதுமாரி இந்த பக்கம் டைமென்ஷன் தான் காட்டுது நோ ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க ரிவால் கட்டு கொடுக்க போகிறீங்க இங்கே வந்து இது ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த பிறகு இங்கே வெளில வந்துடும் ரிவால் கட்டு இது வந்து எதை வச்சு நம்ம ரிவால் பண்ணணும்னு காட்டுது ஸோ இது வந்து இந்த லைன் இந்த லைனை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரிவால் பண்ண போகிறோம் இந்த இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம ரிவால் பண்ணணும் சம்திங் முன்னாடி இங்கே ஒரு இந்த கான்ட்ரோல் கொடுத்துட்டேன் அதை டெலிட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு இரர் காட்டுது சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு திரும்பி வருவோம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ஸ்கெட்ச் உள்ள பிரச்சனை பார்த்தா தான் தெரியும் சம்திங் இர ரெண்டு லைன் அங்கே காட்டுது இந்த ரெண்டு லைனை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணணும் அதை டைமென்ஷன் அடிச்சிட்டாது ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இந்த இரர் இருக்கிறதாக தான் வரல நமக்கு ஸோ இரர் வந்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லது தான் ஸோ என்ன தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த லைன் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் எரிவால் ஆகல சரி இப்போ சரியாகிடும் பாருங்கள் ஓகே நான் நான் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம நேராக இதில் இருந்து இப்படி கொடுத்தாலே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது கரெக்டாக ரிவால் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நேர ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஓகே ஒன் செகண்ட் ஃப்யூச்சரில் வந்து ரிவால்டு எடிட்டு அதில் நம்ம எது செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னு கேட்குது ஸோ இந்த மாடலாக திருடி மாடலாக வச்சுக்கிங்க ஓகே அதுவே ரிவால் பண்ணி காட்டுது ஓகே இதான் நமக்கு தேவை ஓகே கொடுத்தா நமக்கு ரிவால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் நான் ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹோலாக தெரியுதுங்களா சார் ஓகே இந்த விக்கம் முடிஞ்சு மேலே இந்த பக்கம் ஒன்று போடணும் சரியா அதை ஒன்று போட்டுவிட்டோம்னா ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் ஒன்று போடணும் ரைட் இது முக்கால்வாசம் வந்துவிட்டோம் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு தான் சரி அடுத்தது என்னென்னா அதே சென்ட்ரல் பிளேனில் தான் வச்சு போடணும் நம்ம எந்த பிளேன் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் பிளேன் வச்சுக்க போகிறீங்க ஃப்ரண்ட் பிளேனு ஸ்கெட்ச்சு ஸ்கெட்ச் வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு லைன் ஒன்று போட்டுக்குங்க இந்த லைன் ஓகே இந்த லைன் நம்ம இங்கே சென்ட்ரல் லைன் போடுறோம் ஆனால் சென்ட்ரலில் இல்லை அது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் வந்து உக்காருது 
தள்ளி தான் அந்த உட்காருது அதனால் சும்மா நான் இப்போ டெம்பரரியாக போட்டுவிட்டேன் அதோடைய டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா அது நமக்கு தெரியும் இந்த இது தான் டுவெல் டைமெண்ட்ரியோ டுவெல் டெப்த்து டுவெல் டைமெண்ட்ரியோ டுவெல் டெப்த்து அவ்வளோதான் டுவெல் டைமெண்ட்ரி இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் டைமெண்ட்ரி அவ்வளோதான் இது ரெண்டு செக்ஷன் தான் போகணும் சரியா ஓகேங்க இப்போ டுவெல் டைமெண்ட்ருங்கிறப்ப நம்ம எவ்வளோ ஆப்ஷன் பண்ணணும் சிக்ஸு ஸோ சிக்ஸ் கொடுத்துக்குங்க சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பக்கம் ஆப்சர்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லைன் உட்காருது அப்படின்னா ஃப்ரம் த இந்த எஜ்ஜிலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து உட்காந்துருக்கு ஸோ அந்த லொக்கேட் பண்ணணும் நம்ம ஸோ டைமென்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் பி ஏ ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எம் அதை கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ கரெக்டாகிடும் இங்கேலாம் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்எம் வந்துருச்சு இப்போ தேவையில்லாத சில இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணுறீங்க இப்போயே ட்ரிம் பண்ணுறீங்க இது ஜஸ்ட் வெயிட் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இப்போ என்ன செய்கிறோம் இந்த லைனு இது ஒன்று அப்புறம் இங்கே ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் இது வந்து எதுக்காகனா நம்ம எவ்வளோ தூரம் அதை இப்போ ஆப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாவது ட்ரிம் பண்ணுறதுக்காகவும் இப்போ ட்ரிம் பண்ணோம்னா ஈஸியாக ட்ரிம் ஆகிடும் இந்த எட்ஜ் வயசு ஓகே இப்போ சிக்ஸ் எம்எம்க்கு நம்ம ஆப்சர் பண்ணியிருக்கிறோம் மறுபடியும் ஃபைவ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் அந்த ஃபைவுக்கு நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃப்செட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாதி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த லைனை இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எங்கே வேணால் கொடுத்தாலும் அது ஆப்செட் ஆகிடும் ஒன்று ஆச்சா இன்னொரு ஆப்செட் பண்ணணும் டுவெல் எம்எம்க்கு ஒன்று மேலே இந்த டுவெல் எம்எம் ஒன்று ஆப்செட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே செயின் செலக்ட் ஆகுதா இல்லை இல்லை ரைட் ஓகே ஆஃப்செட் டுவெல் எம்எம்க்கு எந்த லைனை ஆப்செட் பண்ணணும் இது தான் இங்கே இந்த பக்கம் அப்புறம் இந்த லைனை செலக்ட் பண்ணி மேலே சாரி ஆஃப் செட்டு கொடுத்துட்டு தொலைவம் இருக்குது அதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணி எந்த பக்கம் முன் பக்கம் அவ்வளோதான் ஸோ இதை ட்ரிம் பண்ணணும் நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எதுலாம் ட்ரிம் பண்ணுறாங்க ட்ரிம் கமெண்ட் மோடில் தான் இருக்குது இதை ட்ரிம் பண்ணிங்க இது இது தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை இந்த லைன் தேவையில்லை அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சுன்னா வேறு ஏதாச்சும் தேவையில்லாத லைன் இருக்கும்போது நம்ம இப்போ நேராக ரிவால் பண்ண போகிறோம் ரிவால் கட்டு தான் ரிவால் ஆக்சிடெண்ட் கொடுக்க போகிறீங்க ரிவால் கட்டு இது கொடுத்துட்டு எந்த ஆக்சிஸ் மையமாக வச்சு ரிவால் பண்ண போகுதுன்னு கேட்குது ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் வச்சு தான் ரிவால் பண்ண போகுது கொடுத்தாச்சு ஓகே கொடுத்தா போகும் ரிவால் ஆகிடுச்சு அது வந்து இப்போ ஹோல் மாதிரி தெரியும் இப்போ வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது இப்போ ரிவால் ரிவால் பண்ணி காட்டுறோம் உங்கள்கிட்ட ரொட்டேட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஹோல் மாதிரி தெரியுதுல்ல ஓகே இது ஒன்று முடிஞ்சிச்சு இன்னொன்று என்னென்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஹோல் ஒன்று மட்டும் போகணும் இல்லை பெண்டிங் எங்கேன்னா இங்கே ஒரு ஹோல் மட்டும் போகணும் அதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த ஃப்ரண்ட் வியூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு கொடுக்க போகிறீங்க எந்த இடம்னா இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பிளேன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இங்கே கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஏன்னா இது வந்து ரிவால் ஆக மட்டும் இது ஸோ அதனால் நேராக சர்க்கிள் போடுறேன் சர்க்கிளில் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் போட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த சர்க்கிளுடைய இது வந்து டீட்டெயில் வந்து மேலே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் இல்லைனா டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் இன்னும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா என்ன எதை வச்சு போடுறான் தெரியாது இதை பாருங்கள் எயிட் எயிட் எம்எம் வந்து எயிட் டிஸ்டன்ஸ் எயிட் எம்எம் எயிட் எம்எம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இதோட டைமென்ஷன்ஸ் எடிட் பண்ணணும் ஸ்மால் டைமென்ஷனில் போய்ட்டு இதோட டைமென்ஷன் கொடுக்குறீங்க எவ்வளோது அப்படின்னா எயிட் ஓகேவா ரைட் அப்புறம் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு கொடுக்கணும் ஓகே இது கொடுத்துட்டு அப்புறமா அந்த சின்ன கட்டு அப்புறமா கொடுக்கணும் இன்னொன்று மறந்துட்டேன் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் 
அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் நம்ம கைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இதிலிருந்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இது கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் ஸோ இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் கீழே உள்ள டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இங்கே எடிட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுங்க முடிஞ்சதா இதை வந்து இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் ரைட் எக்ஸ்ட்ரூட் கட் கொடுங்க எந்த இதுனா இந்த சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ அது அந்த பக்கம் போகும் எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா எயிட் எம்எம் எயிட் எயிட் எம்எம் ஸோ உங்களுக்கு த்ரீ டி மாடலில் வச்சு காட்டுறேன் அப்புறம் ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஓகேவா காட்டிக்கிறாங்களா ஃபைன் அது முடிஞ்ச பிறகு தான் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அதே பிளேன்லேயே எக்ஸ்ட்ரூட் கட்டு எங்கே கொடுக்க போகிறோம்னா அதே இதே பிளேனே செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட்டே வச்சுக்கிறீங்க இந்த ஒரே சர்க்கிள் தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போகிறோம் இந்த ப்ரெஷர் லீஃப் வாலுடைய பாடியோட இது அதோடைய டயமெட்ரு எங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டயக்ராமில் உள்ளே இருக்கிறதுக்கான டயமெட்ரு மேலே கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஃபைவ் டயமெட்ரு ரைட்டா ஸோ டயமென்ஷன்ஸ் கொடுங்க டயமென்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோனா ஃபைவ் டயமீட்ரு ஃபைவ் ஓகே ஃபைன் இது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதிலிருந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருந்தாலும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இதுலேருந்து இவ்வளோ எவ்வளோ தான் செவன்டீன் நம்ம வந்து ஒரு எயிட்டின் கொடுத்துக்கலாம் டெப்டா கட் ஆ ஓகேங்களா ஃபோல் மாதிரி தான் எடுக்க போகுது ரைட்டாக அது வந்து ஒரு எயிட்டின் நான் கொடுத்துக்குறேன் ஏன்னா ஃப்ரண்ட்லேயே தான் கொடுக்குறோம் அதனால் நான் அதுலேருந்து அதிகமாக கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட் ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் அவ்வளோதான் அந்த அளவு தெரியுங்களா ஸோ அந்த ஹோலில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஹோலில் அவ்வளோதான் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ தட் சால் இந்த வா ப்ரெஷர் அலி வால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அது இப்போ போட்டு காட்டிட்டேன் மற்றெல்லாம் ஈஸி தான் நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கணும் தேங்